네, 안녕하세요. S24와 인플루언셜이 주최하는 백만장자를 위한 공짜 음식 출간 기념 이민진 작가와의 만남 오늘 시작하겠습니다. 저는 오늘 진행을 맡은 이다혜라고 합니다. 안녕하세요. 네, 오늘 독자분들과 언어란 소통을 위해서 조주연 통역사님이 함께 하실 예정이고요. 어, 잠깐 오늘 프로그램을 소개 드리고 작가님 모시도록 하겠습니다. 백만장자를 위한 공짜 음식이 오늘 막 출간되어서 아마 오늘 오신 분들 중에 읽어보지 못하고 오신 분들도 계실 거라고 생각을 합니다. 저는 행사 진행을 위해서 출판사의 도움으로 먼저 원고를 읽어봤거든요. 근데 읽으면서 예, 제가 굉장히 친했던 하지만 어떤 부분을 잘 이해할 수 없었던 예, 미국이나 캐나다 같은 곳에서 어린 시절을 보낸 친구들을 비로소 이해할 수 있게 되었다는 라 생각을 정말 많이 했습니다. 어, 파친코에 대해서도 이야기하는 시간이 되겠습니다만 사실 오늘 이야기는 백만장자를 위한 공짜 음식을 중심으로 진행될 것이기 때문에 아직 책안 읽으신 분들도 기대감을 가지고 오늘 이야기를 함께 들어주시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 이민진 작가님 자리로 모시겠습니다. 네, 작가님 일단 인사 말씀 부탁드리겠습니다. Please introduce yourself. Oh, ah, good evening. 안녕하세요. 제가 한말 잘못해서 죄송합니다. Um, thank you so much for coming out tonight. It means so much to me. Um, I'm glad that the World Cup is not tonight. I'm so grateful. And I really want to thank Kai for joining me on stage. It's really difficult work. And for being my voice and my heart, thank you. <웃음> 네, 일단 첫 번째 할 이야기는 제목부터 이야기를 해야 할것 같습니다. 아직 소설 안 보신 분들도 계시기 때문에 어, 어떤 뜻의 제목일까라는 걸 이제 궁금해하시는 분들도 계실 것 같아요. 일단 제가 책을 읽으면서 제목 생각을 계속 반복해서 했거든요. 왜이 제목이었을까? 근데 또한 가지는 혹시 쓰시면서 다른 제목 후보도 있었을까가 굉장히 궁금하고요. 그래서 다 다른 제목 후보가 있었다면 혹은 처음부터 이 제목이었다고 한다면 어떻게 이 제목으로 정하게 되셨을지 궁금합니다. So the title is really controversial because I'm saying really two things in this title. And whether or not you read the book, it's really okay. The first thing that I think all of us can agree is that in advanced economies, we tend to give free things to the people who don't need them. We're constantly giving and servicing those who are in power and giving food, literally, to millionaires. So I disagree with this idea. The second idea that I want to suggest, and this is much more important to me, is that I believe that each one of us, ordinary people, are millionaires, not because we have money, but because we have an original talent or numerous original talents, for which value is almost priceless. 네, 첫 번째 답변부터 너무 좋아요. 그래서 <웃음> 네, 저는 책을 다 읽었다고 했지 않습니까? 여러분들보다 훨씬 더 유리하다라고 생각하고 있고요. 네, 너무 재미있는 답변이기도 하고 또 한편으로는 제가 책을 읽으면서 정말 돈 생각 많이 했거든요. 돈이 우리를 어떻게 보면 은 고생시키는 것도 있고 우리에게 자유를 주는 부분들도 있는데 이것이 이 주인공 케이 씨에게 어떻게 나타나는가라고 하는 문제를 내내 생각하면서 읽었던 그런 기억이 납니다. 어, 주인공 케이 씨 가족의 성이 한인 이유가 있다고 들었거든요. 그래서 그 이유가 무엇일지 굉장히 궁금했어요. Well, as you know, the term Han means a kind of inexpressible, almost specific anguish that Koreans are supposed to feel. So one of the things I want to suggest is, is it possible that a Korean American can feel Han? Hmm. Or a person who's not even related to a Korean family, like let's say an adoptee, could feel Han. And that was very important to me. So I wanted to explore that. So I, I put the last name literally in this family's name. Actually, 그 한국어 중에는 어떤 단어들은 번역이 불가능하다고 하잖아요. 그런 것 중에 눈치 같은 말도 있을 것이고 한이라는 단어도 있을 것이고 
그리고 이 번역이 불가하다라고 하는 단어들의 특징이 굉장히 한국적이라는 특징이 있는 것 같아요. 그러니까 단순히 한국어에만 있는 단어야가 아니라 한국인들이 그 단어를 통해서 너무 많은 것들을 표현하고 있지 않나라는 생각이 들고 이 한이라고 하는 것도 사실은 같은 한국을 살고 있다고 해도 다 각각 생각하는 한이라고 하는 느낌의 뉘앙스가 다르겠지만 이 책을 읽어보면 이제 한국계 미국인들에게도 세대별로 또 성별에 따라서 굉장히 다른 느낌으로 이런 정서가 다가가겠구나라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 읽다 보면 미국에 있는 한인 사회의 가족이 다른 아시아계 미국인들과 어떤 차이가 있을지에 대해서도 굉장히 궁금해지거든요. 한 씬의 가족을 사는 퀸즈와 맨해튼에 대해서 간단하게 설명을 해주시면 읽으실 분들께도 굉장히 친절한 설명이 될것 같습니다. Well, I think that I want to talk about regionalism because especially in Korea where Seoul is such an important part of South Korea. So the history of Korea, when you think about capitals, where all the power is concentrated, where you live is the proximity that you are close to power. whether it is the king or whether it is the president, whether it is money. What I find interesting about New York City is that it is a city comprised of five boroughs. In Queens, the borough in which I grew up and the borough that I love has the most number of immigrants mm. and languages spoken in all of America. So I was very, very fortunate to grow up in Queens. However, no one would think that Queens is cool. <laughs> Whereas Manhattan, much like Seoul, has the greatest significance. When you think of New York, you're thinking of Manhattan, most mm -hmm. likely. You're thinking of places like Times Square or Greenwich Village. You are thinking of Uptown. I live in Harlem right now. And these are all different parts of Manhattan. And that is where commerce and media and fashion, publishing, it's all in Manhattan. Manhattan is considered cool. It's considered important. <laughs> and if you are born and raised in Manhattan, you have a very, very different socioeconomic status, most likely, than Queens. It doesn't mean that you're richer because you can come from a very poor area of Manhattan like Harlem. Also, I just want to add that people from Brooklyn think they're cool. <laughs> They just have better marketing. <laughs> 예, 이런 지역적인 구분이라고 하는 어떤 동네를 이야기할 때 사실은 서울을 무대로 한 소설도 마찬가지죠. 예를 들면 뭐 강북, 강남, 뭐 성수, 상수 이런 동네들 지명이 등장을 할때그 지명은 사실은 그냥 그 이름만 갖고 오는 게 아니잖아요. 그 동네가 어떤 곳인지에 대해서 역사를 다 가지고 오는 것이기 때문에 지금 설명해 주신 부분을 기억하시고 책을 읽으시면 더 재밌게 보실 것 같습니다. 또한 가지 이 소설에서 중요한 것 중에 돈과 섹스를 빼놓을 수가 없을 것 같습니다. 네. 어, 이 훨씬 더 흥미롭게 들리시죠? <웃음> <웃음> 네. 그래서 수단이 되기도 하고 목적이 되기도 하고 그 다음에 어떤 캐릭터들을 설명하는 굉장히 중요한 부분이 이 돈과 섹스라고 하는 두 가지가 아닌가 생각을 하고 있는데요. 근데 등장인물들에 대해서 이두 가지 문제에 대해서 아, 이 사람은 이렇구나 저렇구나 하는 식으로 도덕적인 판단을 내리기가 굉장히 어렵게 되어 있습니다. 네, 그렇기 때문에 이 작품을 끝까지 읽어봐야 되겠다라는 생각도 더 열심히 했던 것 같습니다. 어, 백만장자를 위한 공짜 음식의 흥미로운 부분들은 바로 그런 대목들에 있다고 할수 있는데요. 여성 캐릭터들을 굉장히 생동감 있게 표현하시면서 특별하게 신경 쓰신 부분이 있다면 어떤 것들일까요? I wanted to write about money and sex because I wanted to have money and sex. <웃음> Everybody does. <laughs> and I thought that since I'm writing a novel and I didn't have a contract or an agent and nobody was asking me to write a novel, why didn't I just write about what I wanted to write about? And that took me a long time to have the courage to say that, to work on it. And when people asked me what I was working on, I didn't say what I just said right now because I didn't think I was going to write some big important novel. 
I wanted to write also about money because I was interested in class. I'm obsessed with the Maslow's hierarchy of needs. Mm -hmm. And it has five different levels. So the bottom level is survival. Right above that, you have safety. The human beings wish for safety. In the middle, you have the human beings wish for love. And then above that, you have the human beings wish for esteem. And above that, you have the wish for self-actualization. Survival, safety, love, esteem. And you have self-actualization. What I didn't know when I was writing that book is how much Casey is going through that entire transit. Mm -hmm. What she really wants is to be self-actualized. But in the very bottom of it, she wants to have the need to survive. She has this need to survive. Why do I give you that entire hierarchy of needs? Because those motivations are so important in establishing human identity and human motivation. And money and sex actually integrate every single one of those aspects. For people who pretend that that doesn't happen, I almost feel like you're really missing an important part of the equation. When I was choosing my female characters and my male characters, I was really specific in terms of their values about money and sex. So what are your values about money? What are your values about sex? How will you get those things? Because we can all decide how you will get money and sex, survival, safety, esteem. How will you get those things? And how you get them really tells you what your character is. So for example, I'll talk about there's two generations in this book. This book is not just about young people, and it's not just about older people, or parents and children, adult children. So when you have Ella and Casey, the two friends who are young women, Ella has certain ideas about sex. She marries the first person that she slept with. So she more or less has had one lover with a person that she married. And she has ideas that, oh, the person that you marry is a person that you love and you have sex with exactly one person your entire life. And she believes that because she's a Christian. Casey, on the other hand, believes that sex is something that you feel and that you enjoy and that it's an act of intimacy. And her ideas about sex are very, very different than those of Ella's. That's just about sex. And Casey's feelings about money are not that she should just get money no matter what. She thinks that she should earn money doing what she wants to do. And that's very important for her. Ella grew up with a lot of money, so her ideas about money are very different. She doesn't think that it's something that she needs to go accumulate. Mm -hmm. 그래서 그 소설 초반부에 보면은 케이 씨가 그 동생 티나하고 얘기하는 대목이 있어요. 근데 그 대목에서 동생이 이제 지금 사귀는 남자가 있는데 아직까지는 마지막 단계까지는 가지 않았으나 곧 그렇게 될것 같다라면서 <웃음> 섹스가 무엇이냐고 물어보는 대목이 있습니다. 근데 그때 케이 씨가 정말 호쾌하게 설명해 주거든요. 예, 그 대목이 굉장히 오랫동안 기억에 남았습니다. 예, 예, 이 대목은 통역 안 해주셔도 될것 같고요. <웃음> 예, 그러면은 지금부터는 이제 사전에 질문 주신 독자분들이 사전에 질문 주신 것들을 몇 가지 어, 질문을 드리고 오늘 이야기를 마무리할까 하는데요. 음, 아마 이분은 영어로 책을 먼저 읽으신 분인 것 같습니다. 파친코도 그렇고 백만장자를 위한 공짜 음식도 영어로 쓰인 소설이지만 한국어가 그대로 사용되는 것이 많아서 흥미로웠는데요. 고생, 쌍놈, 복 이런 단어를 접하는 해외 단어 독자들의 반응이 어땠는지 궁금하고 한국어 단어들을 그대로 쓰시는 이유가 있는지 궁금합니다. So, as I told you earlier, 19th century novels are my wheelhouse. Mm -hmm. That is what I'm an expert on. And when you read 19th century novels, you realize that in the Russian courts, for example, because I'm reading English translations of Russian novels, mm -hmm. so the Russians had to know some French. When you read English novels, you realize that there's a lot of Latin. And if you don't know, that means that you're dumb. <laughs> so... As a person who learned English, 
and was told that English was the lingua franca of the world. And it actually is, whether we like it or not, it is the most important language around the world. And there's a political significance to that. And we could disagree, however it is. <coughs> so now, people who have this command of English are telling all of us, you have to know this. Well, I'm saying, I'm writing from the position that created the center of my story. So if you don't know these words, catch up. <웃음> 네, 그리고 아마 이 이야기가 중요한 건 그러니까 우리가 한국어로 읽게 되는 많은 다른 나라의 소설들에서도 우리가 이런 다양한 표현들을 접할 수밖에 없고 그것들을 이해하기 위해서 더 노력해야 된다는 뜻이기도 한것 같아요. 네, 그래서 너무 재미있는 답변이고요. 다음 질문은 작가로 활동 중이시라는 분이 주신 질문입니다. 하나의 작품이 세상에 나오기까지의 과정과 시간을 견디기 힘들다고 느낄 때가 많습니다. 파친코는 30년, 백만장자를 위한 공짜 음식은 11년의 시간에 걸쳐 집필하셨다고 들었는데 이렇게 오랜 시간을 어떻게 버티며 글을 쓰셨는지 궁금합니다. Um, I get asked this question a lot. People think that I'm some sort of saint <laughs> because I've worked in my books for such a long time. I think I'm kind of stupid. <laughs> I don't really mean I don't mean like I'm dumb, but there's something very foolish about me. I think I'm on the spectrum, actually. I really do think I'm on the spectrum. I, I have OCD and anxiety and depression, so that's actually clinically diagnosed. <laughs> But I'm really, really stubborn. So if I think something is important, you cannot shake me out of that belief. And usually I have a lot of evidence for it. So I, I will never say that something is this way just because I feel it. I will always have a reason. I can give you like 50 footnotes. <laughs> so, but once I have the 50 footnotes and I have my argument, you will not move me unless you have 51 footnotes. <laughs> So that's one. I believe that I will never write that many books just because of the way I work. And I don't care. Like a long time ago, I gave up status and money and power and being normal. Like I just gave it up. I just said, you know what? That's just not going to happen to me. And the fact that some of these things are happening to me truly are so shocking. 작가님께 마지막으로 여쭤볼 것은 이제 저희 마무리할 시간이 되었어요. 그래서 에, 어, 오늘 어떠셨는지 소감 듣고 싶습니다. Oh, I came to Korea this week and I wasn't supposed to be here because I'm teaching this semester. So I had this week off. So I've been in Korea for four days and I have been crying nonstop. <웃음> And it's not just because I'm older <laughs> and I'm sentimental. <laughs> I've been crying because I think that I've been writing a love letter to Koreans for all my life. But I feel like I'm getting all this love back. So I want to thank you. Thank you.